சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜூனில் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய ஆல் த வேர்ல்ட் ஸ்டேஜ் இந்த போயம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த போயமுடைய ஆத்தர் யாருன்னா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் ஸோ இந்த போயம் எதை பற்றி இருக்கும் அப்படின்னா அஸ் அ ஹியூமன் பீயிங்காக நம்ம லைஃப்பில் எத்தனை ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லேயும் நம்ம ஒவ்வொருத்தங்களோட நடவடிக்கை எப்படிலாம் மாறுது அதை பற்றி தான் இந்த போயமில் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லியிருப்பார் ஓகே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அபவுட் தி ஆத்தர் பார்க்கலாம் About the author, William Shakespeare, 1564 to 1616. William Shakespeare ஃபோர் டு William Shakespeare உடைய பர்த் இயர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டெத் இயர் ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அண்ட் தென் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி வாஸ் அ ப்ரொலிஃபிக் ரைட்டர் இவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரொலிஃபிக் ரைட்டர் ப்ரொலிஃபிக் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஹைலி ப்ரொடக்டிவ் ட்யூரிங் த எலிசபெத்தின் அண்ட் ஜெகோபின் ஏஜ் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் தேட்டர் எந்த ஒரு காலத்தில் இவர் ப்ரொலிஃபிக் ரைட்டராக இருந்திருக்காரு அப்படின்னா எலிசபெத்தின் அண்ட் ஜெகோபின் காலத்தில் இதை இன்னும் சம்டைம்ஸ் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் ரிலைசன்ஸ் அதாவது ஆங்கில மறுமலர்ச்சி இருந்த அந்த காலத்தில் இவர் வந்து ஒரு எழுத்தாளராக வந்தார் தோன்றினார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷேக்ஸ்பியர் பிளேஸ் ஆஃப் ஹேம் இஸ் மோஸ்ட் என்டியூரிங் லெகசி ஸோ ஷேக்ஸ்பியருடைய படைப்புகள்லாம் நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சொத்து பட் தே ஆர் நாட் த ஒன்லி திங் ஹீரோட் இதை மட்டும்தான் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு கிடையாது ஷேக்ஸ்பியர் இன்னும் நிறைய எழுதியிருக்காரு அவருடைய ஒர்க்ஸ் இன்னும் நிறையா இருக்கு ஷேக்ஸ்பியர் போயம் ரிமைண்ட் பாப்புலர் டு திஸ் டே இந்த டேஸ் நவ டேஸ் ஷேக்ஸ்பியரோட போயம்ஸ் ரொம்ப ஃபெமிலியர் அண்ட் பாப்புலராக ஆகுது அண்ட் தென் ஷேக்ஸ்பியர் ரிச் அண்ட் டிவர்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஹாவ் ஸ்பேண்டட் கவுண்ட்லெஸ் அடாப்ஷன்ஸ் அக்ராஸ் மல்டிபிள் ஜெனரல்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர்ஸ் ஸோ ஷேக்ஸ்பியருடைய ரிச்னஸ் அவருடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ஒரு செழுமை நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ அதுதான் நவ டேஸ் இன்னுமே வந்து கண்டினியூஸாக வந்து புக்ஸ்லாம் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகி வர்றதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது அண்ட் தென் ஷேக்ஸ்பியருடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாமே கல்ச்சர் பற்றி அவர் அதிகமாக எழுதியிருக்கிறத கூட நம்ம பார்க்கலாம் இஸ் ரைட்டிங் ஹேபின் கம்பேர்ட் இன் வேரியஸ் இட்டிரேஷன்ஸ் ஆஃப் த கம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ஸோ பல்வேறு இட்டிரேஷன்ஸ் அவங்களால் வந்து இது கம்பேர் பண்ணப்பட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்னா த கம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ அது என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்குது விச் இன்க்ளூட் அதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா அவருடைய எல்லா படைப்புகள் அவருடைய ஷேக்ஸ்பியர்னுடைய ஆல் ஹிஸ் பிளேஸ் சோனட்ஸ் அண்ட் அதர் போயம்ஸ் கவிதைகள் இது எல்லாமே அந்த கம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரில் இருக்கு ஷேக்ஸ்பியர் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் கண்டினியூஸ் டு பி ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லிட்ரரி ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இவர் என்னவா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜினுடைய அந்த லிட்ரரி ஃபிகர் இவர் வந்து இலக்கியத்தின் உருவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அபவுட் தி ஆத்தர் வில்லியம் ஷேக்ஸ் பற்றி ஷேக்ஸ்பியரை பற்றி ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் ஓகே இப்போ நம்ம போய்ட்டு கிளைன்ஸ் பார்க்கலாம் ஆல் த வேர்ல்ட் ஸ்டேஜ் பை வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் ஆல் த வேர்ல்ட்ஸ் அ ஸ்டேஜ் இந்த உலகம் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாடக மேடை அண்ட் ஆல் த மென் அண்ட் உமன் மேலி பிளேயர்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆண் மென் ஆகட்டும் உமன் ஆகட்டும் இவங்கெல்லாம் சாதாரண ஒரு பிளேயர்ஸ் தான் தே ஹேவ் தேர் எக்ஸிட் அண்ட் தேர் என்ட்ரன்ஸ் அவங்களுக்கு எக்ஸிட்டும் இருக்குது என்ட்ரன்ஸும் இருக்குது பிறப்பு அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அங்கே இறப்பு அப்படின்றது ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் ஒன் மேன் இன் ஹிஸ் டைம் பிளேஸ் மெனி பார்ட்ஸ் ஸோ ஒருத்தன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெனி பார்ட்ஸ் வந்து அவன் ப்ளே பண்ணுறான் இஸ் ஆக்ஸ் பீயிங் செவன் ஏஜஸ் அந்த ஆக்ஸை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா செவன் ஏஜஸ் செவன் ஸ்டேஜஸாக சொல்லியிருக்காரு அட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இன்ஃபென்ட் முதல் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இன்ஃபென்ட் ஒரு குழந்தை ஒரு குழந்தை மொதல் பிறக்கும் ஆமாவா அதுக்கப்புறம்தான் பிறப்பு அதாவது பிறந்த உடனே மொதல் ஒரு குழந்தை அது தான் சொல்லுவாங்க ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு தானே சொல்லுவாங்க அப்போ குழந்தை வந்து என்னென்ன பண்ணுவோம் ஈவினிங் அண்ட் பார்க்கிங் இந்த நர்ஸ் ஆம்ஸ் ஒரு நர்ஸ் ஆம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணுங்கள் சத்தம் அதே மாதிரி வாந்தி இதெல்லாம் பண்ணுவோம் தென் இந்த வின்னிங் ஸ்கூல் பை அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னது ஒரு ஸ்கூல் பை ஸ்டேஜ் ஒரு குழந்தை கொஞ்சம் பெரியவன் ஆகிட்டான் அப்படின்னா அவன் ஸ்கூலில் போய் சேர்த்துருவாங்க ஸோ அப்போ தென் இந்த வின்னிங் ஸ்கூல் பை ஸ்டேஜ் வித் ஹிஸ்
அதாவது அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து லவ்வர் பாய் ஸ்டேஜ் ஸோ அவனுடைய அவன் வந்து தன்னுடைய லவ்வரை நினச்சி வருணிச்சு அந்த லவ்வரினுடைய அந்த ஐப்ரோஸு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கண் இதெல்லாம் வந்து அப்படியே வர்ணிப்பாங்க ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொன்றோட கம்பேர் பண்ணி அந்த வருணிச்சு ஒரு போயம்ஸ் எழுதுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அவன் பாஃபல் பேலட்ஸ் வந்து எழுதுகிறான் தென் அ சோல்ஜர் அதுக்கடுத்து என்ன ஸ்டேஜ் சோல்ஜர் ஸ்டேஜ் அப்போ அந்த சோல்ஜர் ஸ்டேஜ் அந்த ஏன் அவனை சோல்ஜர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவன் அந்த மாதிரி அவன் அந்த ஸ்டேஜில் இருப்பான் ஸோ எப்படின்னா ஃபுல் ஆஃப் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஓட்ஸு ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு உறுதி இருக்கும் ஸோ ஒரு உறுதி ஒரு பிடிப்பு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி இருப்பான் அண்ட் பியோர் லைக் அ பேட் அவனுடைய தாண்டி வந்து ஒரு பேட் ஒரு சீட்டாக அந்த ஒரு சிறுத்த மாதிரி இருக்கும் ஜெலஸ் இன் ஹார்னர் அதாவது மரியாதை செலுத்துவதில் ஒரு ஜெலஸ் இருக்கும் சடன் அண்ட் குயிக்கின் குரல் ஸோ அவன் வந்து எதுலேயுமே வந்து அவன் வேக வேகமாக இருப்பான் ஸோ பொறுமைன்றது அப்போ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து இருக்காது ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுல கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கருத்து ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க கூட அதில் ஒரு குயிக் அண்ட் சடன் தான் அந்த டிசிஷன்ஸ் எடுப்பான் அண்ட் தென் சீக்கிங் த பபிள் ரிப்பிட்டேஷன்ஸ் இந்த நல்ல பெயர் வாங்குவது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து அவன் சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் தேடல் இருந்துகிட்டே இருப்போம் நம்ம நல்ல பெயர் வாங்குவதற்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் வாட் வி ஹாவ் டு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் ஈவன் இந்த கெனான்ஸ் மவுத் அந்த ஒரு பெரிய ஒரு கண்ணுனுடைய அந்த வாய் பகுதி அவன்கிட்ட இருந்தால் கூட அவன் அப்பயுமே என்ன செய்வான் அப்படின்னா நல்ல பேர் வாங்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத அவன் தேட செய்வான் அண்ட் தென் த ஜஸ்டிஸ் அதுக்கு அடுத்து என்ன ஸ்டேஜ் அப்படின்னா ஜஸ்டிஸ் இன் ஃபேர் ரவுண்ட் வெள்ளி வித் குட் கேப்டன் லென் வித் ஐ சிவியர் அண்ட் பியர்ட் ஆஃப் ஃபார்மர் ஃபார்மல் கட்டை ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் ஸ்டேஜ் இந்த நீதி அப்படின்னு சொல்லும் இல்லையா ஜஸ்டிஸ் ஒரு ஆர்டர் போடுற அந்த தன்மை அந்த ஒரு அந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த ஆர்டரிங் பண்ணுற அந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபேர் ரவுண்ட் வெள்ளி ஒரு தொப்பை இருக்கும் அந்த ஒரு கண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சி ஒரு ஒரு சிவியராக இருக்கும் அதாவது அந்த கண்ணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு க ஒரு போல்ட்னஸ் இருக்கும் சரிங்களா அண்ட் பியோட ஃபார்மல் கட் அந்த ஆடியை வந்து ஒரு ஃபார்மல் கட் மாதிரி கட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபுல் ஆஃப் வாய்ஸ் மேஸ் அண்ட் மாடர்ன் இன்ஸ்டன்சஸ் அதாவது பழமொழிகள் சுவாச பழமொழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஸ் அப்படின்றது பழமொழிகள் அதிகமாக பழமொழி எழுத்துக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்குதுன்னா இது ஒரு பழமொழி ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லி அந்த ஸ்டேஜ் தான் அவங்க ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் மாடர்ன் இன்ஸ்டன்சஸ் மாடர்ன் இப்போ என்னென்ன நிகழ்வு என்னென்ன நடக்குது நிகழ்வுகள் மாடர்ன் இன்ஸ்டன்சஸ் என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் ஸோ ஹி பிளேஸ் இஸ் பார்ட் அது அதே சமயம் அவங்களுடைய பாட்டை வந்து அவங்க கரெக்டாக வந்து ப்ளே பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து இந்த ஸ்டேஜ் அப்படின்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டேஜ் அதாவது இன்டூ வெல்லின் அண்டு ஸ்லிப்பர் பேண்டலூன் அதாவது இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் வயசாகிடும் ஸோ வயசாகிடுச்சு அப்படின்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்கின் ஒன்றாகும் லூசன் ஆகிடும் அப்போ அவன் ரொம்ப ஒல்லி ஆகிடுவான் ஏன்னா எலுபோடு ஒட்டின மாதிரி அந்த ஸ்கின் இருக்கும் அப்போ வந்து ரொம்ப லீன் ரொம்ப ஒல்லியாக அந்த ஸ்லிப்பர் பேண்டலூன் ஒரு லூசான ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஸ்லிப்பர்ஸ் வேர் பண்ணிவிட்டு இருப்பாங்க வித் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் ஆன் நோஸ் அண்ட் பவுச் ஆன் சைடு அந்த வயசாகிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ ஐ விஷனும் கம்மியாகிடும் அப்போ கண்டிப்பாக கண்ணாடி போட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்போ வித் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் ஆன் நோஸ் அந்த கண்ணாடி இந்த மூக்கு கண்ணாடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் அண்ட் பவுச் ஆன் சைடு ஸோ அந்த மாத்திரை போட்டு வைக்கிறதுக்கு ஒரு பவுச் ஏன்னா வயசாக ஆக டேப்லெட்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க ஏன்னா ஏதாவது ஒரு நோய் ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வந்து வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து மாத்திரை மாத்திரை பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் அது வந்து சைடில் வச்சுப்பாங்களாம் இஸ் யூத்ஃபுல் ஹார்ஸ் வி வில் சேவ் அவர் வேர்ல்ட் டூ வைடு ஸோ அந்த இவங்க யூத்ஃபுல் அப்படின்னா சின்ன வயசில் அவங்க போட்டுட்டு இருந்தால் அந்த ஹார்ஸ் அந்த முழங்கை சட்டைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் முழங்கால் சட்டை அப்படின்னு அதெல்லாம் என்ன ஆகுது இப்போ போட்டாங்க அப்படின்றப்ப கண்டிப்பாக லூஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சின்ன வயசில் நல்லா புஷியாக அப்படியே குண்டாக இருப்பாங்க அப்போ வந்து அந்த ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் போட்டால் அப்படியே பத்தும் பத்தாத மாதிரி டைட்டாக போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க இழைச்சிருவாங்க ஏன்னா வயசாக ஆக அவங்க இன்னும் ஒல்லி ஆயிடுவாங்க லீன் ஆயிடுவாங்க அப்போ அந்த சட்டையெல்லாம் அவங்க போடுறப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க அந்த சுருங்கி போன ஃபார் ஹிஸ் ஸ்டங்ஷன் அது எப்படி
அதாவது ஃப்ரம் குழந்தைய குழந்தையாக பிறந்ததுக்கப்புறம் அவங்க எத்தனை இப்படிலாம் இருந்திருப்பாங்க இது எல்லாத்த விட லாஸ்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி செகண்ட் சைல்டிஷ்னஸ் இது ஃபஸ்ட்டு குழந்தையாக இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்கூல் பாய் ஆகிறான் அதுக்கப்புறம் பாய் பாய் இதில் எல்லாத்துலேயும் ஈவன் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா ஃபுல் ஆஃப் மெமரிஸ் இன் ஏர்லி லைஃப் அதாவது ஏர்லி லைஃப்பில் இருந்த மெமரிஸ் இதில் கடைசி எதுனா செகண்ட் சைல்டிஷ்னஸ் அண்ட் மேயர் அப்ளிவேஷன்ஸ் இப்போ அவன் ஹெல்ப்லெஸ் ஆகிடுறாங்க சே அப்படின்னா செகண்ட் சைல்டிஸ் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு குழந்தையாக இருக்கிறோம் அப்போது வந்து ஒரு மதர் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்து அந்த குழந்தைக்கு என்னென்ன செய்யணும் எல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் இப்போ ஏஜ் ஆக ஆக அடுத்து இப்போ என்ன கடைசியாக செகண்ட் சைல்டிஷ்னஸ் ஆகிடுறாங்க அப்போது ஏன் அப்படின்னா அவங்க என்னது மேர் அப்ளிவேஷன்ஸ் அதாவது அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஹெல்ப்லெஸும் இப்போ இருக்காது சான்ஸ் டீத் சான்ஸ் ஐஸ் சான்ஸ் டேஸ்ட் சான்ஸ் எவ்ரி திங் எதுவுமே அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது வித்தவுட் டீத் சான்ஸ் அப்படின்றது வித்தவுட் எதுவுமே இருக்காது இந்த செகண்ட் சைல்டிஷ்னஸில் வந்து இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து இவங்க இது எல்லாத்தையுமே இழந்துருவாங்க டீத் பல் அதாவது அந்த பல்லெல்லாம் விழுந்துடும் ஸோ அந்த பொக்க வாய் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் சொல்கிறாங்க பல்லெல்லாம் விழுந்துடும் அப்புறம் வந்து ஐ சான்ஸ் ஆஃப் ஐ அப்படின்னா ஐ வந்து அதாவது கண் பார்வை வந்து அந்த பார்க்குற அந்த தன்மை வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாகிடும் அப்புறம் வந்து டேஸ்ட்டு வந்து அவ்வளோவா அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது அதுக்கப்புறம் எவ்ரி திங் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து இப்போ இழந்துருவாங்க ஸோ அதுதான் எல்லாமே வித்தவுட் எதுவுமே அவங்ககிட்ட இப்போ இருக்காது லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஸோ அதுதான் இங்கே அந்த போயமில் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நம்ம இந்த போயமில் நம்ம வந்து ஒரு குழந்தையாக இப்போ பிறப்பில் இருந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரலாம் என்னென்னலாம் ஸ்டேஜ் இருக்குன்றதை பார்த்தோம் இப்போ அதை ஒரு ஸ்லைட் மூலயமா நம்ம ஒரு ஷார்ட்டாக நம்ம பார்க்கலாம் ஆல் த வேர்ல்ட் ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட் என்னது இன்ஃபன் ஸ்டேஜ் ஒரு குழந்தையாக இருக்கிறது அதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்கூல் பாய் ஸ்டேஜ் அன்வில்லிங் டு கோயிங் ஸ்கூல் அண்ட் தென் செகண்ட் அதுக்கப்புறம் தேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லவ்வர் பாய் ஸ்டேஜ் வாஃபில் பேலட்ஸ் எழுதுறது தன்னுடைய லவ்வருக்காக அவங்களுடைய ஐப்ரோஸ் எல்லாத்தையும் வர்ணிச்சு எழுதுறது அண்ட் தென் ஃபோர்த்து வந்து சோல்ஜர் ஸ்டேஜ் எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப பிரிஸ்க் அண்ட் தென் ரொம்ப குயிக் அண்ட் எல்லா எல்லா டிசிஷன்ஸ்லேயுமே ரொம்ப குயிக்காக இருக்கிறது அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் என்ன பார்த்தோம் ஜஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஸோ ஜஸ்டிஸ்ன்றது எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஆர்டர் ஒரு நிறைய ஸ்வாஸ் பழமொழிகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறது சிக்ஸ்த் ஸ்டேஜ் எல்லின் பேட்டலூன் அதாவது தன்னுடைய சின்ன வயசில் போட்டிருந்த எல்லா ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸுமே இப்போ போட்டால் ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் ரொம்ப பேட்டலூன் லீன் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிறாங்க And then செவன்த் ஸ்டேஜ் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னது செகண்ட் சைல்டிஷ் சான்ஸ் ஆஃப் டீ சான்ஸ் ஆஃப் ஃபைன் சான்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் செகண்டாக சைல்டிஷ்னஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் எப்படி ஒரு குழந்தையாக இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி இப்போ இந்த ஸ்டேஜுக்கெலாம் அடுத்து இப்போ திரும்பவும் அவங்க செகண்ட் சைல்டிஷ் ஆகிடுறாங்க அதாவது எதுவுமே இல்லாமல் டீத் இல்லாமல் ஒரு ஐ விஷன் கரெக்டாக இல்லை அவங்களுக்கு எல்லாமே இப்போ இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய போயிட் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் ஆஸ் அ ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக நம்மளுடைய லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டேஜஸையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஓகே ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கிற வகையில் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலை நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் ஆஸ் அ நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே விவர்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் Thank you. Thanks for watching and don't forget to like, comment and subscribe my channel.